ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మీకు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి ఒకవేళ మనకి ఏటీఎం కార్డు చాలాసార్లు మర్చిపోతూ ఉంటాం ఏటీఎం కార్డు మర్చిపోయినా మీకు చెక్ బుక్ అవసరమైనా కొత్త ఏటీఎం కార్డుకి ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి కొత్త చెక్ బుక్ ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మనం బ్యాంక్ అల్లవసరం లేకుండానే ఇంట్లో కూర్చుని ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా కొత్త పాస్బుక్ కానీ కొత్త ఏటీఎం కానీ కొత్త ఏటీఎం వచ్చిన తర్వాత దాన్ని అలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి దానికి పిల్ పిన్ జనరేషన్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజున అడుగుతుంది ముందుగా మనం ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్లో ఉన్న మా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ద్వారా లాగిన్ అయ్యి లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇలా హోమ్ పేజ్ ఇలా వస్తే హోమ్ పేజ్ వచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్గా మనం ఈ సర్వీస్లోకి వెళ్ళి ఈ సర్వీసెస్లోకి వెళ్ళి ఏటీఎం సర్వీసెస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏటీఎం సెలెక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ బ్లాక్ ఏటీఎం కార్డ్ ఏటీఎం పిన్ జనరేషన్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఏటీఎం డెబిట్ కార్డ్ ఏటీఎం కార్డ్ లిమిటేషన్ న్యూ ఏటీఎం కార్డ్ యాక్టివేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి అంటే ఒక్కొక్కసారి మనం ఏటీఎంలోకి వెళ్ళి బ్లా ఏటీఎం కార్డు మర్చిపోతూ ఉంటాం సో మర్చిపోయినప్పుడు ఎవరెవరికి ఫోన్ చేసి మళ్ళీ బ్యాంక్ వెళ్ళి నానా తంటాలు పదిలి పదిలి కోవిడ్ వైరస్ సందర్భంగా సో ఇమీడియట్గా ఈ బ్లాక్ ఏటీఎం కార్డ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా డెబిట్ కార్డ్ మీద ఉన్న నెంబర్ కొడితే ఆటోమేటిక్గా మన ఏటీఎం కార్డు బ్లాక్ అవుతుంది అదేవిధంగా కొత్త ఏటీఎం కార్డు వచ్చిందనుకో మనం ఏ విధంగా ఏటీఎం కార్డుని జనరేట్ చేసుకోవాలి పిన్ జనరేషన్ అనేది అదే ఆప్షన్ కూడా దీంట్లో ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఏటీఎం ఆర్ డెబిట్ కార్డు అంటే మనం ఒక్కొక్కసారి ఏటీఎం కార్డు డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ డ్యామేజ్ అయిన కార్డు మళ్ళీ బ్యాంక్ వెళ్ళి అప్లికేషన్ తీసుకుని అప్లై చేసి అలా బోల్త ప్రాసెస్ అవి జరుగుతుందండి ఈ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనకి వెళ్ళడం కుదరదు కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే మనం ఇంటర్నెట్ బ్యాంక్ ఉంటే కనుక దీంట్లోనే మన డెబిట్ కార్డుని అప్లై చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా అప్లై చేసిన పదిహేను రోజులకి మన ఇంటికి రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా వచ్చిన తర్వాత దాన్ని కూడా మనం మళ్ళీ యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే పదిహేను రోజుల తర్వాత మనకి ఏటీఎం కార్డు ఇంటికి వచ్చిందో ఆ ఏటీఎం కార్డు ద్వారా వాళ్ళకి పిన్ నెంబర్ ఇస్తాడు మనకి సో ఆ పిన్ నెంబర్ తీసుకుని ఆ పిన్ నెంబర్ ఏదైతే మనకి డిఫాల్ట్గా ఇచ్చిన పిన్ నెంబర్ ఇచ్చాడో ఆ పిన్ నెంబర్ న్యూ ఏటీఎం కార్డ్ యాక్టివేషన్ అని క్లిక్ చేసి దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ పిన్ నెంబర్ అనేది మనకి యాక్టివేట్ అవుతుంది కొత్త కార్డు యాక్టివేట్ అవుతుంది సో ముందుగా మనకి రిక్వెస్ట్ ఏ విధంగా పెట్టాలి డెబిట్ కార్డు కానీ చెక్ బుక్ కానీ సో రిక్వెస్ట్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత హోమ్ పేజ్ ఇలా వస్తుంది హోమ్ పేజ్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏ కా ఏ అకౌంట్కి అయితే మనం రిక్వెస్ట్ పెట్టాలనుకుంటున్నామో డెబిట్ కార్డు కోసం ఆ అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కార్డ్ కేటగిరీ డెబిట్ కార్డు మై కార్డు అని అడుగుతుంది సో డెబిట్ కార్డు మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి డెబిట్ కార్డ్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత జనరల్గా మన కార్డు మీద మన నేమ్ వస్తుంది మనం ఏ నేమ్ అయితే కావాలనుకుంటున్నామో ఆ నేమ్ మనం అక్కడ ఎంటర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అదే నేమ్తో ఆ కార్డ్ నెంబర్ వస్తుంది కార్డు మీద వస్తుంది మీకు ఫోన్ నెంబర్ కావాలంటే ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మీ పేరు కావాలంటే మీ పేరు ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు ఈ పేరు కానీ కార్డ్ నెంబర్ ఫోన్ నెంబర్ కానీ ఎంటర్ చేస్తే మీరు ఏదైతే ఎంటర్ చేశారో అదే ఫోన్ నెంబరో అదే నేమ్ తోటి ప్రింట్ అయ్యి మీకు పదిహేను రోజుల్లో మీకు ఏటీఎం కార్డు రావడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి బార కృష్ణ అని టైప్ చేస్తాం సో ఇదే పేరుతోటి మీకు ఏటీఎం కార్డు అనేది పదిహేను రోజుల్లో రావడం జరుగుతుంది యాక్చువల్గా అయితే మనం ఆటోమేటిక్గా డిఫాల్ట్గా మనం ఏదైతే అకౌంట్ ఇచ్చామో అదే అకౌంట్ తోటి మనకు డెబిట్ కార్డ్ వస్తుంది అలా కాదు మీకు వేరే పేరు కావాలి వేరే పేరు కావాలనుకున్నప్పుడు మన పేరు అక్కడ మెన్షన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అదే పేరుతోటి ఫిఫ్టీన్ డేస్లో మీరు ఏదైతే డిఫాల్ట్గా అడ్రస్ ఇచ్చారో బ్యాంక్ అడ్రస్ అదే అడ్రస్కి మీకు ఏటీఎం కార్డు రావడం జరుగుతుంది యాక్సెప్ట్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఏటీఎం కార్డు రావడం